কয়েকদিন আগে আমি এই চ্যানেলে একটা ভিডিও পাবলিশ করেছিলাম এই ভিডিওটা আয়েলস রাইটিং টাস্ক ওয়ান প্রসেস ডায়াগ্রাম তো এই ভিডিওতে আমি নিজে একটা টাস্ক ওয়ান এর লেখা লিখে দেখিয়েছিলাম এবং ভিডিও শেষের দিকে বলেছিলাম এভাবে লিখতে পারলে ব্যান্ড সেভেন পাবেন অন্তত তার কিছুদিন পর কৌতূহলের বসে ওই লেখাটা আমি হচ্ছে চ্যাট জিপিটির কাছে সাবমিট করি দেখার জন্য যে চ্যাট জিপিটি আমাকে কত স্কোর দেয় তো আগে কিন্তু পাবলিশ হয়ে গেছে তার কয়েকদিন পরের ঘটনা তো তখন আমি যখন চ্যাট জিপিটির কাছে জমা দিলাম লেখাটা চ্যাট জিপিটিও ওটাকে ব্যান্ড সেভেনই দিয়েছে এই যে দেখেন আমি দেখাচ্ছি অনুযায়ী আলাদা আলাদা ভাবে মার্ক দেয় তো সেই জন্য দেখেন চ্যাট জিপিটি হচ্ছে আমাকে টাস্ক অ্যাচিভমেন্ট দিয়েছে সেভেন কোহিয়ারেন্স এন্ড কোহিজন আর সেখানে দিয়েছে সেভেন লেক্সিক্যাল রিসোর্সেও অর্থাৎ ভোক্যাবুলারি যেটা সেখানেও সেভেন দিয়েছে আর গ্রামারিক্যাল রেঞ্জ ইন অ্যাকুরেসি সেই মানদণ্ডেও আমাকে সেভেন দিয়েছে অর্থাৎ সবগুলাতে চারটা যে মানদণ্ড আছে বা মার্কিং ক্রাইটেরিয়া আছে প্রত্যেকটাতেই সেভেন করে দিয়েছে সেই জন্য ওভারঅল ব্যান্স করে এসেছে সেভেন আর সবার শেষে মন্তব্যটা খেয়াল করেন your response effectively fulfills the requirements of the task and demonstrates competence in language use resulting in a band score of 7 তখন আমার মনে আবার কৌতূহল চেপে বসলো আমি ভাবলাম আমি যদি ইচ্ছে করে উল্টা পাল্টা ভাবে লিখি আর প্রচুর ভুল টুল যদি ঢুকিয়ে দেই তাহলে কি কি অবস্থা হয় চ্যাট জিপিটি কি ওই ভুলগুলা ধরতে পারবে সেটা জানি কিন্তু কতটা ভালোভাবে ধরতে পারবে এবং আমার ইচ্ছাকৃত ভুলের কারণে যে ব্যান্ড স্কোরটা সেভেন যেটা দিয়েছিল সেইটা কতটা প্রভাবিত হবে তো সেটা আমার জানতে ইচ্ছা করলো তো সেই জন্য আমি কি করলাম ওই আমার লেখাটাকে আমার রিসপন্সটাতে আমি ইচ্ছে করে প্রত্যেকটা প্যারার বিভিন্ন জায়গায় আমি ভুল টুল ঢুকিয়ে দিলাম সেগুলো আমি দেখাচ্ছি কিন্তু এখানে যেহেতু ভালোভাবে বোঝা যাবে না আপনাদের বুঝতে কষ্ট হবে যে কোন কোন জায়গায় ভুল আছে সেই জন্য আমি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে দেখাচ্ছি আপনাকে লেখাটা সেখানে হাইলাইট করা আছে দ্য টু ইমেজেস শোন এখানে শো হওয়ার কথা বা ইলাস্ট্রেট হওয়ার কথা এখানে আমি শোন ইচ্ছে করে ভুল লিখে দিয়েছি তারপর দ্য লাইফ অফ দি সিল্ক ওয়ার্ম এগস আর দেখেন এখানেও কিন্তু ভুল ভুল আছে ইট ডাজেন্ট মেক এনি সেন্স দ্য লাইফ অফ দ্য সিল্ক ওয়ার্ম এগস আর লেড মানে কেমন উল্টা পাল্টা তারপর এইখানে দেখেন লাল রঙের হাইলাইট করা আছে সারাউন্ডিং দেয়ার বডিজ ইন ওয়াটার নমনেস কুনস এখানে হচ্ছে ইচ্ছে করে আমি হচ্ছে ফুল স্টপের পরে কোনো স্পেস দেয়নি আর সাথে সাথে অন্য একটা সেন্টেন্স শুরু হয়েছে সেন্টেন্সের প্রথম অক্ষরটা হচ্ছে ক্যাপিটালাইজ করে বড় হাতে লিখতে হয় সেটাও আমি করিনি তারপর সবার শেষে প্যারাগ্রাফে যদি দেখেন এস ক্যান বি সিন ইন এস ক্যান বি সিন ইন ওয়াট এস ক্যান বি সিন ইন দি সেকেন্ড ডায়াগ্রাম বা এরকম কিছু একটা লিখতে হবে তো সেটাও আমি ঠিকঠাক করে লিখে নিই ইচ্ছে করে ভুল করে দিয়েছি তারপর এখানে আনওয়াইন্ডেড দেয়া আছে এটা আসলে হবে আনওয়াউন্ড क्लोज আলাদা আলাদা জিনিস ক্লথ হচ্ছে কাপড় আনকাউন্টেবল আর মেটিরিয়াল যেটাকে বোঝায় আর কি আর ক্লোজ হচ্ছে আমরা যেগুলো পড়ি আর কি আচ্ছা তো ইচ্ছে করে আমি বেশ কয়েকটা জায়গায় ভুল করেছি তারপর এই লেখাটা এই ভুলে জর্জরিত লেখাটা আমি হচ্ছে আহ চ্যাট জিপিটির কাছে আবার জমা দিয়েছি এবং জমা দিয়ে জানতে চেয়েছি যে এবার কি অবস্থা আগে যেহেতু আমাকে ব্যান্ড সেভেন দিয়েছ 
এবার আমাকে কত দিবা তুমি এই যে দেখেন আমার এটা হোয়াট আবাউট দিস রিসপন্স দেওয়ার পর এই লেখা এই প্রশ্নটা করার পর আমি সেই ভুলে জর্জরিত লেখাটা চ্যাট জিপিটির কাছে জমা দিই তখন চ্যাট জিপিটির উত্তরটা দেখেন দিস রিসপন্স কন্টেন সাম গ্রামারিক্যাল এরর্স এন্ড ইনঅ্যাকুরেসিস দ্যাট এফেক্ট দ্য ক্লারিটি এন্ড কোহিয়ারেন্স অফ দ্য রাইটিং হিয়ার ইজ আ ব্রেকডাউন অফ দ্য ব্যান্ড স্কোর্স ফর ইচ মার্কিং ক্রাইটেরিয়ান দেখেন ক্রাইটেরিয়ান হচ্ছে সিঙ্গুলার আর ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে প্লুরাল ভালো উত্তরটাতে সেভেন দিয়েছিল এখন দিয়েছে ফাইভ দ্য রিসপন্স অ্যাটেম্পস টু সামারাইজ দ্য মেন ফিচার্স অফ বোস ডায়াগ্রামস বাট কন্টেন্স ইন অ্যাকুরেসিস অ্যান্ড এরর্স সাচ ইজ রিফারিং টু দ্য মেল ফাংশন ইনস্টেড অফ ম্যানুফ্যাকচার ও আচ্ছা আমি তো একটা ভুল হাইলাইট করতে ভুলে গেছি এই যে এখানে ম্যানুফ্যাকচার হওয়ার কথা সেখানে আমি ইচ্ছে করে মেল ফাংশন লিখেছিলাম তো সেটা কিন্তু চ্যাট জিপিটি ধরতে পেরেছে হ্যাঁ এই যে দেখেন uh contents in accuracies and errors such as referring to the mail function uh, instead of manufacture of silk cloth so manufacture of silk cloth shekhane hocche manufacture jage mail function lekha chilo so eta ekta just udaharan hisebe diyechen to she jeno amake task achievement diyeche 5 coherence and cohesion shekhane amake 5 diyeche uh the writing lacks coherence due to grammatical errors and awkward phrasing making it difficult to follow the progression of ideas ফেয়ার নাফ তারপরে কি বলছে লেক্সিক্যাল রিসোর্স বা ভোক্যাবুলারিতে এখানেও আমাকে ফাইভ দিয়েছে দেয়ার আর সাম ভোক্যাবুলারি এরস অ্যান্ড আকওয়ার্ড ওয়ার্ড চয়েসেস সেচ ইজ মেল ফাংশন ইনস্টেড অফ ম্যানুফ্যাকচার এই কথাটা কিন্তু আগেও একবার উল্লেখ করেছিল আনওয়াইন্ডেড ইনস্টেড অফ আনওয়াউন্ড অ্যান্ড ক্লোথস ইনস্টেড অফ ক্লথ আচ্ছা তাহলে এখানেও আমাকে দিয়েছে ফাইভ তারপর সবার শেষে যেই মাপকাঠি বা মানদণ্ড সেটা হচ্ছে গ্রামারিক্যাল রেঞ্জ এন্ড অ্যাকুরেসি দ্য রিসপন্স কন্টেন্স লুমারাস গ্রামারিক্যাল এরস সেচ ইজ মিসিং আর্টিকলস ইন কারেক্ট ভার্ব ফর্মস এন্ড অকওয়ার্ড সেন্টেন্স স্ট্রাকচারস হ্যাঁ যা যা বলেছে সবই ঠিক গিলটি এস চার্জ তাহলে এখানে দিয়েছি ব্যাঙ্ক স্কোর ফোর তাহলে তিন চারটা মানদণ্ডের মধ্যে তিনটাতে দিয়েছে ফাইভ আর একটাতে দিয়েছে ফোর গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ এন্ড অ্যাকুরেসিতে দিয়েছে ফোর তো সব মিলিয়ে হয়েছে ফোর পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এটাকে রাউন্ড আপ করে আমাকে ফাইভ দিয়েছে ওয়াইল দ্য রিসপন্স অ্যাটেম্পস টু অ্যাড্রেস দ্য ঠাস্ক দ্য নুমারাস গ্রামাটিক্যাল এরস এন্ড ইন অ্যাকুরেসি সিগনিফিকেন্টলি ইম্প্যাক্ট ইটস ক্লারিটি এন্ড কোহিয়ারেন্স রিজাল্টিং ইন এন ওভারঅল ব্যান্ড স্কোর অফ ফাইভ আর আগে যেখানে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল ছিল না সেখানে আমাকে দিয়েছিল সেভেন তো এই এক্সারসাইজটা থেকে আমরা কি শিখতে পারি ভুল যদি বেশি হয় তাহলে শুধু গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকুরেসি মার্ক হবে না অন্যান্য যে মানদণ্ড আছে বা মার্কিং ক্রাইটেরিয়ান আছে সেগুলোতেও কিন্তু আপনি মার্ক খেয়ে যাবেন শুধুমাত্র ভুলের সংখ্যা কমানোর মাধ্যমে আপনি আপনার আইএলস রাইটিংয়ের ব্যান্ড স্কোর ওয়ান থেকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ বাড়াতে পারবেন